Hola a todos. Sabéis que desde hace tiempo ando buscando una manera de poder controlar el DAW y los programas que utilizo en el ordenador sin tener que aprender un mogollón de teclas y combinaciones extrañas. Ya os he enseñado en el canal la review que hicimos de Infiniton, que es una cosa bastante útil. Es un teclado programable OLED que me ha ayudado bastante. También he tenido durante un tiempo pues, un controlador DAW que no me acababa de convencer. Incluso el drum pad que estaba usando hasta ahora lo intenté usar con los faders que llevaba y los botones para controlar el down. Pero tampoco me acababa de convencer y además está la cosa de que eh, para grabar estos vídeos pues utilizo software de edición de vídeo que también habría que de alguna manera controlarlo y, y poder saltar hacia adelante, hacia atrás, cortar y todas estas historias. Y buscando, buscando, creo que he encontrado el controlador ideal, porque va a permitir eh, manejar tanto los programas de audio como los de vídeo. Llevo una jog wheel que permite eh, moverte por los programas de vídeo y también por los de audio, botones para todo. Mm, a ver qué os parece. Es el Asparion D400 y, y es este. Este es el aspecto general del Asparion. Consta de dos módulos. El módulo fundamental es el módulo T, que es el que lleva la rueda de control y los botones de reproducción. Y este módulo, el módulo F, es opcional, aunque para los que jugamos un poco con la música, yo diría que es imprescindible. La verdad que la unión de ambos módulos es la combinación perfecta. El módulo principal lleva los botones de reproducción, grabar, adelante, atrás, las ruedas de control este controlador para avanzar o retroceder rápido y una serie de botones. Todo, aquí absolutamente todo, es configurable y esto es la parte que más me gusta de este controlador, que cualquier botón, cualquier cosa de las que tenemos aquí a través de su editor es configurable. Las secuencias MIDI que va a mandar son personalizables. Además, no nos dejemos engañar por eh, la apariencia, porque cada uno de estos botones, a su vez, tiene distintas posibilidades de uso. Fijaos, cualquier botón, por ejemplo este, puede usarse girando, con una pulsación simple, con doble pulsación o pulsando y girando. Cada una de estas combinaciones va a mandar controles distintos a vuestro DAO, a vuestro programa de vídeo o a lo que estéis manejando. Es decir, que cada botón se multiplica por cuatro posibilidades las que tiene. Aquí en estos cuatro laterales aparece eh, marcados como EQ porque por defecto se van a usar para controlar los, la ecualización, los canales de ecualización de vuestro DAO o vuestro programa de vídeo. Pero eh, podéis asignar lo que queráis y cambiar la configuración como os dé la gana. Estos ocho botones de aquí son también configurables para poder eh, cambiar las propiedades de, de estos dos botones de aquí. Aquí por defecto está asignado el volumen y aquí el paneo derecha o izquierda. Y esta tecla Shift lo que hace es cambiar la funcionalidad de otros controladores, de manera que pulsando esta tecla Shift estos botones harán una cosa o sin pulsarla harán otra distinta. De hecho, incluso tiene hasta la posibilidad de tres estados distintos, como Shift 1, Shift 2, Shift 3. Es decir, que las posibilidades que da son grandísimas en cuanto a poder configurar y a poder manejar cualquier cosa, porque en un espacio muy pequeño tenéis un montón de capacidad de configuración. El módulo F, como os he dicho, es opcional, pero si vais a trabajar con temas de música, el tener estos faders pues es prácticamente lo más interesante de todo esto. Son motorizados, son muy sensibles y además reconocen el tacto, de manera que con solo tocar un fader, el programa que estés controlando entiende que has pulsado sobre él y activa, por ejemplo, el Cubase, activa esta pista. Es, es algo que mmm, facilita mucho el, el uso, pero que a veces os puede molestar, porque si simplemente con un roce puede entender el programa que estáis controlando, que queréis activar esa pista. Entonces esto, a través del controlador, a través del software de edición del Asparion, se puede desactivar. Si os apetece lo tenéis activo y cualquier pulsación sobre el fader hará pues por defecto activar la pista o hará lo que vosotros queráis y si no pues lo desactiváis y ya está debajo tenéis una mm, lista de botones mm, para seleccionar las pistas este select que hay aquí lo que hace es activar la pista que, sobre la que estáis pulsando y un botón de activación para grabación para hacer que esa pista entre como disponible para grabar y un botón de mute 
que también funciona como solo, porque si le das una vez, lo que hace es mutear eh, la pista y si haces un doble clic, lo que estás haciendo es un solo de esa pista para que se oiga por separado. Ahora mismo lo estáis viendo los dos módulos por separado, de manera que podéis colocar pues, este módulo a un lado de un teclado, este módulo a otro, este aquí, los podéis colocar como queráis. Pero también existe la posibilidad de unirlos pues, a través de unos tornillos que vienen en la caja y de esa manera eh, los dos módulos permanecen como un bloque inseparable. Eso eh, queda a vuestra elección. Los módulos eh, se conectan por detrás a través de las tomas USB que llevan. Este módulo se conecta a este y a su vez este se puede conectar a otros módulos F de manera que si no recuerdo mal puedes poner hasta 8 y tendrías 64 faders motorizados para eh, jugar con ellos y controlar tus programas. Este módulo, el módulo T, además lleva eh, dos tomas, dos eh, jacks para conectarles pedales de expresión porque esto es un controlador MIDI y como tal puede aceptar pedales externos de expresión y uno de ellos por ejemplo podría ser un pedal de tipo sustain, otro pues un pedal tipo volumen para eh, controlar potenciómetros y, y la verdad que lo podrías usar no solo para controlar tu DAO sino para controlar eh, pues un sinte o no sé, hasta, hasta tu propia pedalera digital si quieres. Vamos a ver cómo funciona con un DAO, con el Cubase, que es uno de los que yo uso habitualmente. Para empezar a usarlo simplemente he tenido que descargar de la web de Asparion los perfiles para que Cubase reconozca todas las funcionalidades de la unidad y dentro de Cubase las he cargado en la configuración y ya está, ya está todo, todo listo. Dentro de la web de Asparion tenéis perfiles para prácticamente la totalidad de DAOs del mercado y además hay unos perfiles genéricos porque eh, hay algunos DAOs que eh, aceptan además de su configuración pues la configuración genérica de Maki o de otras marcas veamos en este proyecto eh, que tengo con ocho pistas lo primero que vemos es que simplemente tocando los faders se activa o se desactiva las pistas esto os comentaba que es eh, algo eh, opcional si queréis la sensibilidad táctil la activáis con la configuración de la, de la controladora y si os molesta porque a lo mejor simplemente con rozar eh, los faders se eh, os va a activar o desactivar una pista pues eh, desactiváis esta funcionalidad además es configurable la sensibilidad del, del tacto por así decirlo de entrada yo creo que están muy muy sensibles, a veces incluso con un ligerísimo rozamiento salta de, de un fader a otro como si lo hubieras tocado. Pero también tenemos la posibilidad de elegir las pistas a través de los botones Select, por si tenéis desactivado la opción. ¿Qué podemos hacer en las pistas? Pues podemos activarlas o desactivarlas con el Mute de una en una. O haciendo doble clic en el mute, hacemos un solo en una o en varias de ellas. Y también podemos activarlas para grabación. Vamos a activar, por ejemplo, la pista la 1, la 3 y la 5 para grabación. Entonces, cuando pulsemos el botón de grabación, esas son las pistas sobre las que estamos grabando. Podemos parar... Volver a grabar, parar, volver a grabar y de esta manera se hacen tres zonas de grabación. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Y este botón, por ejemplo, está asignado para saltar al inicio de cada uno de los clips. O con la rueda podemos avanzar o retroceder o podemos avanzar o retroceder también con esta palanca de manera más rápida o de una manera más lenta según giremos la rueda una, una virguería la verdad o podemos utilizar también estas teclas para saltar hacia adelante o hacia atrás y ahora vamos a abrir la configuración del canal Por defecto, estos cuatro potenciómetros están asignados al ecualizador y podemos activar cada una de las zonas del ecualizador eh, simplemente haciendo una pulsación. 
y acto seguido podemos controlar o bien la frecuencia o si pulsamos hacia abajo la ganancia del ecualizador. Incluso la curva con la pulsación de, de Shift podemos ajustar la curva Q del ecualizador. Todo esto viene ya preconfigurado, no, no hay que hacer nada. Eh, podemos controlar, por supuesto, eh, los, los faders. Vamos a abrir. La ventana de control. Y además podemos grabar todo este control de los faders de, de manera automatizada. Esto es habitual en todos los DAO. ¿Veis cómo ahora? Todos los movimientos que he hecho se reproducen automáticamente. Esto es una de las partes que, que quizás más bonita queda, pero que en realidad es muy útil porque puedes ir eh, retocando eh, el volumen de las pistas. Por ejemplo, le puedes subir a esta y eso ya queda automatizado. Para la siguiente vez que reproduzcas, eh, ese volumen eh, lo acabas de retocar a mano. Como os decía, eh, directamente viene configurado para usarse en Cubase. Aquí tenemos la activación del metrónomo. Eh, aquí tenemos el, el, el activador de los bucles. Y todo esto eh, lo podemos configurar con funciones que, que queramos. Y si no nos gusta cómo está, pues podemos reconfigurarlo todo o, o a través del editor o a través del propio DAO. Esta es una unidad como muy compacta. Apenas ocupa, fijaos, es... es muy, muy, muy compacta y con una cantidad de posibilidades inmensas porque cada control eh, tiene, aparte del, del propio giro, tiene el giro pulsándolo, el clic, el doble clic, los eh, controles tienen las luces que indican eh, dónde lo has eh, configurado, este concretamente es el volumen, si os dais cuenta estoy subiendo y bajando el volumen en general y con este lo que estoy es paneando hacia derecha o hacia izquierda la pista que haya seleccionado se puede configurar prácticamente todo es muy resistente esto es metálico los botones son muy resistentes eh, los potenciómetros también y espero que me ayude a hacer los vídeos más rápidos porque esto también controla el programa de grabación o controla premiere controla otro tipo de, de programas y mm, al mismo tiempo controla el DAO. con lo cual tienes una unidad que te permite trabajar en todo tu entorno multimedia sin tener que cambiar de, de interfaz. Si tenéis dudas o queréis compartir vuestra experiencia, si es que tenéis un, un modelo de esto, de Aspario, pues ya sabéis que podemos hablar a través de Facebook, de nuestro canal en Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de los comentarios de YouTube, bueno, como queráis. El caso es que yo estaré encantado de aprender de vosotros y de poder mostraros lo poco que haya podido aprender yo. Seguimos viéndonos en este canal. Recordad suscribiros para no perderos ningún vídeo. Un saludo a todos.